अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे अच्छा जैसे कि हमने अपने पहले दो चैप्टर्स करे हैं वैसे भी आज हमने अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है डेसिमल्स चैप्टर में हम लोग ने क्या क्या पढ़ना है डेसिमल्स इनटू रेशनल नंबर्स रेशनल नंबर्स के बारे में भी हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि वो कौन से नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे जाते हैं वो नंबर्स होते हैं और डेसिमल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो पॉइंट के फॉर्म में आते हैं यानी कि जिसमें हमारे पास डेसिमल पॉइंट आता है वो हमारे पास डेसिमल नंबर्स होते हैं अब डेसिमल नंबर्स में टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं रिक्योरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये सारे हम लोग इसमें देखेंगे कि हम लोगों ने इसमें डिफाइन करनी है टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग और उसके बाद राउंड ऑफ वगैरह सारा कुछ हमने इसमें पढ़ना है देखते हैं आगे हमने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट एक्सरसाइज वन पॉइंट वन पे आते हैं अब एक्सरसाइज वन पॉइंट वन पे आप देखें हमने यहाँ पे कन्वर्ट करना है क्वेश्चन नंबर वन में डेसिमल इनटू टू रेशनल नंबर रेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं अभी मैंने आपको बताया कि जो पॉइंट जो फ्रैक्शन की फॉर्म में ओवर की फॉर्म में हो जिसमें हम जो हम डिवाइड की फॉर्म में लिखे बहुत से नाम इसे दिए गए हैं इसमें जो जीरो है जीरो हमारे पास एक नंबर है अब जीरो हमारे पास क्या है होल पार्ट है यानी कि होल नंबर पार्ट है जो हमारे पास पॉइंट से पहले नंबर होता है वो हमारे पास होल नंबर पार्ट होता है ठीक है और जो पॉइंट के बाद होता है वो हमारा डेसिमल पार्ट होता है अब हमारे पास यहाँ पे जो आ गया नंबर उसके बाद तीसरा होता है जो हमारे पास पॉइंट है उसको हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट ये हमारे पास जो है ये डेसीमल पॉइंट है उसके बाद थर्टी सिक्स है थर्टी सिक्स हमारा डेसीमल पार्ट है और जीरो हमारे पास होल नंबर पार्ट है अब हमारे पास यहाँ पे आ गया है 0.36, 0.363 जब हम लोगों ने पॉइंट को ख़त्म करना है तो हमने डिवाइड में क्या लगाना है वन और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है दो डिजिट है तो हमने दो जीरोस लगा लेने हैं अब यहाँ पे हमारे पास जब आ गया हमारे पास आया 36 सिक्स ओवर हंड्रेड थर्टी सिक्स ओवर हंड्रेड किस टेबल पे जाता है दोनों जाते हैं फोर के टेबल पर तो हमने फोर के टेबल पर डिवाइड कर दिया जब दोनों को फोर के टेबल पर डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया थर्टी सिक्स का थर्टी सिक्स फोर जा फोर थर्टी सिक्स था फोर नाइन का थर्टी सिक्स और फोर ट्वेंटी फाइव जा हंड्रेड इसी तरीके से अगर नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव साइन वैसे का वैसे ही आएगा और बाकी वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे पॉइंट के बाद हमारे पास यहाँ पे कितने डिजिट है वन टू थ्री फोर फाइव फाइव डिजिट है तो फाइव जीरो आ जाएंगे ये हमारे पास बन जाएगा वन लैख और ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास सिक्स दोनों फाइव के डबल पर जा रहे हैं हम लोगों ने जब दोनों को फाइव के डबल पर डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया ट्वेंटी फाइव ओवर ट्वेंटी अभी भी ये दोनों फाइव के डबल पर डिवाइड हो रहे हैं अब हम दोबारा इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास आएगी वन ओवर वन सिक्सटी माइनस वन ओवर वन सिक्सटी क्योंकि ओवर में फॉर्म में लिखना है तो हम लोग वन ओवर वन सिक्सटी करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं थ्री पॉइंट वन के बाकी सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हमने करने हैं आगे हम आ जाते हैं थ्री पॉइंट टू की तरफ थ्री पॉइंट टू में हमने बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन डिवीजन के बगैर डिवाइड हमने इसमें नहीं करना डिवाइड को करिए बगैर हमने बताना कि ये टर्मिनेटिंग है ये नॉन टर्मिनेटिंग है इसके लिए हमारे पास एक रूल है और रूल क्या है इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द रेशन नंबर इज स्टैंडर्ड फॉर्म हैविंग नो प्राइम फैक्टर अदर देन टू और फाइव फाइव और टू एंड फाइव देन ओनली एंड ओनली देन रेशन नंबर इज टर्मिनेटिंग कैसे पता चलेगा टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है अगर आपके पास डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में नीचे वाली वैल्यू अगर डिनोमिनेटर टू है या फाइव है तो वो टर्मिनेटिंग है और टू और फाइव अगर नहीं है खाली फाइव है टू फाइव इकट्ठा है तो भी टर्मिनेटिंग है और अगर टू के साथ कोई नंबर आ जाता है थ्री आ जाता है फोर आ जाता है तो टर्मिनेटिंग है लेकिन अगर फाइव के साथ कोई नंबर आ जाता है कोई भी नंबर थ्री फोर तो वो टर्मिनेटिंग नहीं है नॉन टर्मिनेटिंग है जैसे कि यहाँ पे एक नंबर है थ्री थर्टीन ओवर एट अगर एट के हम फैक्टर्स बनाए तो वो क्या है टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू तो ये टू टू और टू ये तीनों टू आ रहे हैं तो इसलिए एक नंबर क्या होगा हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा टर्मिनेटिंग डेसीमल है और टर्मिनेटिंग डेसीमल क्यों हुआ क्योंकि तीनों जो इसके जो है डिटर्मिनेंट है वो है हमारे पास टू है उसके बाद देखते हैं नाइन ओवर सिक्स अब सिक्स के हमारे पास क्या फैक्टर्स बनते हैं टू मल्टीप्लाई बाय थ्री टू मल्टीप्लाई थ्री बनते हैं फैक्टर्स अब टू आ रहा है इसमें थ्री भी आ रहा है मैंने कहा था टू के साथ अगर कोई नंबर होगा तो भी वो टर्मिनेटिंग ही होगा लेकिन अगर हाँ टू के साथ हमारे पास थ्री आ रहा है तो वो हमारे पास क्या होगा नाइन ओवर सिक्स हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसीमल टर्मिनेटिंग डेसीमल वो डेसीमल जो कहीं ना कहीं जाके स्टॉप हो जाता है और नॉन टर्मिनेटिंग कहीं भी जाके स्टॉप नहीं होता अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे ट्वेंटी ओवर फिफ्टीन ट्वेंटी ओवर फिफ्टीन क्या है इसके जब फिफ्टीन के जब फैक्टर्स बन रहे हैं तो फैक्टर्स क्या बन रहे हैं थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव है
ठीक है तो अब हम यहाँ पे इसको क्या कहेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि इसके साथ थ्री नंबर आ रहा है कोई और नंबर आ रहा है वो हमारे पास इंक्लूड नहीं होता उसके बाद आ जाते हैं इसके बाकी क्वेश्चन भी आपने इसी तरीके से करना है इसके डिनोमिनेटर्स को नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू है क्वेश्चन नंबर टू में हमने बताना है कि जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं है कैसे पता चलेगा कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं है हम लोग इसको डिवाइड करके इस बार सोल्व करेंगे पहले हमने डिवाइड नहीं किया था सिंपली इसको डिफाइन किया था अब हम इसको डिवाइड करके बताएंगे कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है नीचे वाली वैल्यू हमारे पास डिनोमिनेटर होती है और ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास नोमिनेटर होती है हम लोगों ने नीचे वाली वैल्यू हमेशा नीचे लिखते हैं और बाहर लिखते हैं और ऊपर वाली वैल्यू हमेशा अंदर लिखते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे टू अंदर लिखा है हमारे पास ऊपर सिर्फ टू था जीरो नहीं थे जीरो हमने खुद लगाए आ जाते हैं अब हंड्रेड जो है वो टू के डेवल पे नहीं जाता हंड्रेड हमारा टू के डेवल पे नहीं जाता तो अब हम क्या करेंगे पॉइंट लगा के एक जीरो लेंगे लेकिन हम एट ए टाइम पॉइंट के साथ एक जीरो ले सकते हैं दो जीरो नहीं ले सकते अभी भी देखा जाए तो ये जो टू जीरो था टू जीरो ट्वेंटी था ये हंड्रेड के लेवल पे नहीं जाता हमें एक और जीरो की जरूरत थी जब मैंने एक और जीरो यहाँ पे लिया तो मैंने क्या किया हम जो है एक और ऊपर भी जीरो लगाएंगे क्योंकि एट ए टाइम जब हमने पॉइंट लगाया तो हम एक जीरो ले सकते हैं दो जीरो नहीं ले सकते तो हमने इसीलिए एक और जीरो लगाया और इसके साथ एक और जीरो लगा के इसको टू हंड्रेड बना दिया अब हंड्रेड टू सा टू हंड्रेड पॉइंट से पहले हमने कुछ नहीं लगाया था पॉइंट से पहले हमने जीरो लगा देना क्योंकि जब कोई वैल्यू नहीं होती तो जीरो होगी अब टू ओवर हंड्रेड की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई जीरो पॉइंट जीरो टू इसी तरीके से हम जितने जितने वैल्यूज के जीरो बढ़ाते जाएंगे जितने जितने जीरोज आगे लगाते जाएंगे पॉइंट के बाद उतने उतने जीरो हम और इंक्लूड करते जाएंगे उसके बाद आ जाते हैं थ्री ओवर ट्वेंटी फाइव थ्री ओवर ट्वेंटी फाइव में भी हमारे पास थ्री थी वैल्यू जो नोमिनेटर था वो हमने अंदर लिखा और ट्वेंटी फाइव बाहर लिखा अब पॉइंट लगा के जब जीरो लिया गया तो ये बन गया थर्टी अब हम क्या करेंगे ट्वेंटी फाइव के डल में ट्वेंटी फाइव वन जो ट्वेंटी फाइव हम करेंगे तो हमारे पास आ गया थर्टी माइनस ट्वेंटी फाइव आ गया हमारे पास लेस करके फाइव वैल्यू अब फाइव लिया तो अब हम पॉइंट पॉइंट हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है अब हम जीरो ले सकते हैं एट ए टाइम नहीं ले सकते लेकिन जब हम जितनी बार आगे स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे उतनी बार जीरो ले सकते हैं तो हमने जीरो लिया तो हमारे क्या बन गया फिफ्टी ट्वेंटी फाइव के डर में फिफ्टी कहाँ पे आता है टू पे आता है ट्वेंटी फाइव टू जा फिफ्टी और पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं है तो हम क्या लगाएंगे जीरो उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने बताना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग वो टर्मिनेटिंग नंबर है जो पॉइंट के बाद चलता रहेगा और उन्होंने कहा अप टू थ्री डेसिमल प्लेसेस थ्री डेसिमल प्लेसेस का मतलब है कि पॉइंट के बाद आपके पास फिर सिर्फ थ्री वैल्यूज तक आपने इसको सॉल्व करना है उसके बाद सॉल्व नहीं करना वो वैल्यू सेम भी हो सकती है वो वैल्यू सेम नहीं भी हो सकती अगर सेम होगी तो रिक्योरिंग होगी और अगर सेम नहीं होगी तो नॉन रिक्योरिंग होगी खैर ये कॉन्सेप्ट अभी हमारे पास हमने नहीं इसको लिखा किया सॉल्व हम यही रखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग फोर बाय थ्री फोर क्या आएगा अंदर और थ्री आएगा फाइव बाहर थ्री छोटा है थ्री के टेबल में पे फोर नहीं आता लेकिन फोर थ्री आता है थ्री वन जा हमने क्या कर दिया थ्री फोर में से थ्री का वन पॉइंट लगा के हमने एक ले लिया जीरो अब यहाँ पे क्या बन गया टेन थ्री के टेबल में टेन नहीं आता थ्री के टेबल में क्या आता है नाइन आता है थ्री थ्री जा नाइन थ्री को हमने थ्री से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया नाइन अब टेन में से नाइन गए वह हमारे पास फिर वन आ गया और फिर टेन थ्री थ्री जा नाइन और फिर दोबारा क्या आ गया वन आ गया अब ये क्वेश्चन जो है हमारे पास चलता ही जाएगा ये कहीं जाके स्टॉप नहीं हो रहा तो अब टू थ्री डेसिमल प्लेसेस हमने इसका सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया वन पॉइंट थ्री 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 उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं वो है टू बाई सेवन टू सेवन जो हमारे पास जो है डिनोमिनेटर है वो हम पॉइंट जो है डिवाइड के साइन के बाहर लिखेंगे और टू हम डिवाइड के अंदर लिखेंगे हमारे सिंबल के अंदर लिखेंगे अब हम क्या करेंगे सेवन जो है वो छोटी वैल्यू है बड़ी वैल्यू है और टू छोटी वैल्यू है पॉइंट लगा के हम सबसे पहले जीरो लेंगे सेवन टू या फोर्टीन हमारे पास आएगा क्योंकि सेवन टू में ट्वेंटी नहीं आता फोर्टीन आता है तो सेवन टू सा हमने फोर्टीन ले लिया अब उसके बाद ट्वेंटी में से जब फोर्टीन के तो हमारे पास क्या बच गए सिक्स सिक्स अब पॉइंट ऑलरेडी हमने लिया हुआ था तो साथ क्या लगा देंगे जीरो अब सेवन टू में फिफ्टी सिक्स कहाँ पे आता सेवन टू डेड में सिक्सटी नहीं आता फिफ्टी सिक्स आता किस पे आता है एट पे आता सेवन एट था फिफ्टी हमारे पास आ गया जो कि हमने सॉल्व कर लिया अब 60 में से 56 के हमारे पास क्या रह गया 4 अब 4 हमने जब रह गया हमारे पास पीछे फिर हमने पॉइंट लगाया बस जीरो लेंगे 
जीरो जो है हम स्टार्ट में इसलिए लगाए क्योंकि पॉइंट से पहले कोई वैल्यू नहीं थी तो हम क्या लगाते हैं जीरो लगाते हैं ओके क्लियर हो गया आपको ये उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर फोर ये हमारा है राउंड ऑफ राउंड ऑफ करना राउंड ऑफ क्या होता है हमने जब हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू आ जाए उसके बाद वैल्यू जो है आपके पास कोई वैल्यू आ जाती है फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है अप टू थ्री डेसिमल प्लेसेस तो हमने पॉइंट के बाद तीन वैल्यूज को देखना है और तीन वैल्यूज के बाद अगर चौथी वाली वैल्यू हमारे पास जो है वो हमारे पास आ जाती है अगर सेवन अगर हमारे पास चौथी वाली वैल्यू है पॉइंट के बाद तीन वैल्यूज की हमने बात की थी तीन वैल्यूज के बाद अगर चौथी वैल्यू हमारे पास फाइव आ जाती है और फाइव से या फिर बड़ी आ जाती है तो पिछली वाली वैल्यू में वन ऐड करते हैं जैसे कि यहाँ पे है सिक्स सिक्स है हमारे पास वैल्यू और हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या है सेवन तो सिक्स में हम क्या ऐड करेंगे सिक्स प्लस वन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा सेवन आएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया सेवन तो पिछली वाली वैल्यू में हमने वन ऐड कर दिया क्यों ऐड किया क्योंकि यहाँ पे था सेवन अगर यहाँ पे यहाँ पे सेवन ना होता कोई और नंबर होता तो हम कुछ और करते अब यहाँ पे सेवन था इसलिए हमने सिक्स में वन ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया सेवन आ गया तो अब जब हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो हम लिखेंगे फाइव ओके इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम आते हैं अप टू थ्री डेसिमल प्लेसेस की बात हो रही है थ्री डेसिमल प्लेसेस कहाँ तक आ रही है नाइन टू फाइव नाइन फाइव के बाद हमारे पास क्या है वन है ये फाइव से छोटा है फाइव से छोटा है तो इसलिए इसमें वन ऐड नहीं होगा हमारे पास क्या आएगा जीरो पॉइंट नाइन टू फाइव ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा इसकी बाकी एक्सरसाइज भी आपने इसी तरीके से करनी है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और राउंड ऑफ ठीक है अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई होगी तो आप इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से उसको समझ आ जाए और दूसरी बात यह है कि अगर आप इस पर कमेंट्स करें जो भी आपको समझ नहीं आती जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो इसमें डिस्कस करें कमेंट्स के थ्रू ताकि हमें भी पता चले कि आपको इससे कितना नॉलेज में आपके इसके इजाफा हो रहा है कितनी आपको इससे बेनिफिट हो रहा है और हम उसको और अच्छे तरीके से इसको डिफाइन कर सकें और दूसरी बात यह है कि अपने घरों में रहें अपने जो है पेरेंट्स की और अपनी हिफाजत करें घर में रहें और जो है इस वीडियो को बार बार देखें ये आप लोगों के लिए बनाई गई है अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसमें डिस्कस करें कमेंट्स के थ्रू ताकि हमें पता लगता रहे और अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़